И последний вопрос относительно хунса говорит Мас Аля Таадут Аль Хунаса. Вопрос, если в одном и том же вопросе, то есть деление наследства будет сразу несколько хунса, то есть сразу несколько человек с неясным полом, тогда как поступать? Говорит Фаинка на фильмас Аляти Хунса Ян Фааксар, говорит, если в нашем вопросе сразу два человека хунса или даже больше, джаль талахум минал масаэд биада дяхвалим, то говорит, необходимо сделать как? Необходимо, говорит, каждому из них сделать отдельный счет. Фалилиснейн арба ахвал. Говорит, если их двое, то получится, говорит, сколько? Четыре возможные ситуации. Для Нума и Маньякуна Закарейн, потому что мы их как можем представить, что их два мальчика, а он Саейн, или это две девочки, а у Якуна Акбар Закарану Аль Асхар Унса, или старший мальчик, а младшая девочка, а у Акс, или наоборот, старшая девочка, младший мальчик. Вали Саласа сама не Ахваль. Если, говорит, три хунса будет в одном вопросе, получится восемь возможных ситуаций. Лянум и маньякуну куллюхум зукуран ау инасан. Потому что либо все они трое мальчики, либо все они трое девочки. Ау закаран ва унсаейн. Либо один мальчик и две девочки. Ау унсаейн ва закаран. Либо две девочки, один из них мальчик. Ау унса ва закарейн. Либо одна девочка и два мальчика. Ау закарейн ва унса. Либо два мальчика, одна девочка. Говорит ау унса ва закар ва унса. Либо девочка, мальчик, девочка. Ау закаран ва унса ва закар. Либо мальчик девочка, мальчик, то есть по старшинству. Говорит Вади Суар Салат Хунаса Фиджадуаль. Говорит на странице 323 на следующий. Посмотрите, говорит, на таблицу. Это, говорит, возможные ситуации, если в вопросе три хунсы. Говорит ли указ Алиха Хайраха. И можешь, говорит, делать хаяс на остальные ситуации. Ваджиальна Алама Зукура За, Ва Алама Алунусаса. Говорит, для мальчиков мы, мальчиков отметили буквой За, Зукура, а девочек отметили буквой Са, Унса. Вот смотрим, страница 323. Сколько у нас хунса в одном и том же вопросе? Три в данном случае. Три. Сколько, говорит, может быть возможных ситуаций? Посчитаем. Три, три, шесть. Три, три, две. Восемь. Всего восемь ситуаций. Видишь, закар, 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 если все они мальчики. Унса, 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 все они девочки и так далее. По таблице. Говорит, уа, каза, кулла, маза, давахит и так далее, говорит. Каждый раз, когда еще плюс один хунса добавляется, фаба, эф, адат, ахвалим, бекадри, зияда, хунаса, то, говорит, умножай, говорит. Одно и то же число по количеству этих представителей хунса. Халил арба сита ашар. Если говорит 4 хунса, то будет говорит 16 ситуаций. Валил хамса, если 5 ха, э, ху, хунса, то будет говорит иснан васаласун. 32 ситуации. То есть смотри, брат, сюда посмотрим. Подпишите у себя для удобства. Рядом с этой вот таблицей на странице 323. Подпишите. Количество хунса, количество ситуаций. Если 2 хунса, 2 человека с неясным полом в одном вопросе, сколько может быть ситуаций? 4 может быть ситуаций. Если их трое, тогда 8. Все время умножаешь на 2. 4 на 2, 8. Если четверо, тогда 16 ситуаций может быть. Если пятеро, тогда может быть 32 ситуации. Видишь, 4, 8, 16, 32. Все время умножается на 2. Понятно? Если 6, тогда сколько будет, то скажет? 64. Если 7, соответственно, будет 128 и так далее. Все время с каждым дополнительным хунса умножается в прошлое число, то есть в два раза. В прошлое число в два раза. Теперь, как говорит, будем решать. Вот арихатуль амаль. Какова дорога решения такого вопроса? Если в одном вопросе больше, чем один хунса. Давайте прочитаем теорию. Говорит, Антан Зурабейна Масайли им бениса арба. Каматакаддама фима и дакан хунса вахидан. Говорит то же самое. Решаешь, как если бы он был мальчик, если бы он был девочка, мальчик, девочка, девочка, мальчик, допустим, если двое. Все ситуации прорешиваешь. Потом, говорит, смотришь между основными числами вопроса. Опять четырьмя методами. Так же, как будто хунса говорит один. Говорит, то, что получилось, это и заносишь. То есть здесь уже умножать что-то надо или нет на количество ситуаций? Нет. Вот когда в прошлый раз решали, вот только что решали же, что мы делали? Смотрели четырьмя способами, потом умножали на количество ситуаций, умножали на два. Потом, потом только ставили как джамя. Правильно или нет? Здесь умножать не надо будет. Просто решение, которое получилось, исходя из четырех методов, все сразу ставишь на джамя. Говорит... Сумма инкана юрджа инкишав халихим, теперь может быть две ситуации. Либо, говорит, юрджа инкишав халихим, либо есть надежда, что их пол определится. Говорит, либо нет надежды на то, что их пол когда-то определится. Так вот, говорит, если есть надежда, что пол их определится, а амаль тагум, уаман маагум минал вараса то, говорит, поступаешь относительно хунца, а также наследников, которые с ними, по худшему варианту. Как мы делали на каком уроке? На прошлом уроке, на вчерашнем уроке. А все остальное делаешь маукуф. Приостанавливаешь, пока дело не определится. А если говорит, их положение, нет надежды, что оно определится. Говорит, вот эти, говорит, их 
основные числа вопроса умножаешь на количество чего? На количество ситуаций. Говорит фау аль джами аль масаль кулья. Здесь уже надо будет что умножить. Понятно или нет? Смотри, если количество вопроса известно, а точнее, если есть надежда на то, что пол будет выяснен, умножать на количество ситуаций не надо. Просто что получилось, ставишь. А если из второго вида, когда уже нет надежды, что пол определится когда-либо, тогда умножаешь на количество ситуаций. Говорит Фама Хасада Фауль Джамя, Лильмасаль Кулья. И итог говорит, получится единым джамя. Сумма ксим аль джамя аля кулли масаля мин масаля хунаса. Потом говорит, это единый джамя дели на основные числа вопросов. Как, как мы обычно делали. Фама хараджа фау джус сахмя. Это результат, это что такое? Джус сахм получится. Правильно же, единый джамя, когда делишь на основные числа вопроса, наверх цифры поднимаем. Что за цифра? Джус сахм. Фалдарит фиги насып кулли варис фига. Фама хасада фау насыпан мина. Теперь вот умножь доли опять каждого на эти цифры, которые мы умножали также и раньше. Говорит, и что получится? Говорит, получается, что их результаты. Сумма джима хиса скулли варис фахсима аля адад ахвад. Потом говорит, прибавь одно к другому и раздели на количество ситуаций. Фама хараджа фау насыпал. Что получится, это и есть его насып, его доля. Вот теперь давайте посмотрим на таблицы, которые на странице 324. Смотри. Мисалю залика. Пример следующий. Халикан ибн. Человек скончался, оставил по себя сына. Вуаладейн хунсаин. И еще двух детей, хунса, они кем будут, если мальчики, тоже сыновьями? Получится сколько, если два мальчика? Три сына получится. А если они девочки, тогда будут банат, дочери. Получится сын, дочь, дочь, допустим. Правильно или нет? Вот теперь нужно решить этот вопрос. Как поступить в данной ситуации? Видишь, два вида. Тарихатун юрджа, ниже тарихатун ла юрджа. То есть дорога решения, если у нас есть надежда, что пол определится. В данном случае мы что будем делать? Науков будем оставлять. Правильно или нет? И дорога, когда уже нет надежды на то, что пол определится. Здесь какой-то мауков будет или нет? Нет. Но мы здесь будем давать им что? Среднюю между мальчиком и девочкой. Правильно же? Так же решали только что. Так. Вот теперь давайте решим первую дорогу. Первая таблица, страница 324 сверху. Тарихатун Юрджи. Если, говорит, есть надежда, что пол их еще определится. Все. Теперь смотри, обратим внимание на таблицу. Что у нас подписано сверху? Зукура. Зукура. А, или давайте, прежде чем Зукура, подпишем этих наследников самих. Ибн. Дальше уалят хунса, уалят хунса. То есть ребенок, сын. Потом ребенок, ребенок, неизвестного пола. Теперь будем решать, сколько ситуаций получится. Кто скажет? Две хунсы. Две хунсы. Четыре ситуации. Двое хунса, четыре ситуации. Если он мальчик, мальчик, девочка, девочка. Мальчик, девочка, девочка, мальчик. Понятно по старшинству. Они же не этот, как называется, не одинаковые, разные. Поэтому будут четыре ситуации. Вот теперь смотрим. Первая ситуация, видите, написано сверху. Зукура. Что значит зукура? Если они оба мальчика. Заза, можете это подписать у себя здесь. Заль, заль, можете подписать. Снизу. Дальше. Теперь решаем. Если бы эти двое были оба мальчиками, что бы получилось у нас в вопросе? Получилось бы ибн, ибн, ибн. Три сына, правильно или нет? Три головы, основное число вопроса три. Каждому по одной дадим. Дальше. Теперь, если они будут девочками. Девочка, девочка. Са-са. Видите, унуса подписано. Что значит унуса? Это и есть вот это са-са. Можете подписать са-са, если хотите. То есть девочка, девочка. Тайп. Что у нас тогда в вопросе получится? Сын, дочь, дочь. Ибн, бин, бинт. Тайп. Ибн, бин, бинт. Как они делят наследство? Сколько голов получается? По особе делят. Правильно или нет? По особе. Здесь уже дочь же не берет две трети. Здесь уже что? Они уходят вместе с сыном куда? На особу. То есть получается четыре головы. Сын за две головы, каждая дочь по одной голове. Видишь, подняли четыре как основное число вопроса наверх. Увидели? Потом дали сыну две доли, каждой дочери по одной доли. Решение ясно, откуда это получилось. Дальше. Теперь третья ситуация. Если Закар Онса, один из них мальчик, а другая девочка. Старший мальчик, младшая девочка. Поэт, сколько голов получится опять? Пять. Пять. Два мальчика по две головы четыре, одна девочка, одна голова, пятая голова. Поэт, подняли наверх пятерку, два, два, один. Все. Дальше. И последняя ситуация. Са, за. Если старшая, наоборот, девочка, а младшая кто? Младший, точнее, мальчик. Все. То же самое. Пять голов, но уже вместо 2, 2, 1 будет как 2, 1, 2. Понятно? Каждому его долю подписали. Все. Пока решили или не решили? Все. Пока решили. Теперь что, брат, делаем? Теперь смотрим между основными числами вопроса по четырем методам. Какие цифры у нас есть? 3, 4, 5, 5. 3, 4, 5, 5. 5, 5. Оставляем одну пятерку. Остается 3, 4, 5. 3, 4 между ними что? Добавим. 3 умножаем на 4, 12. Получается 12 и 5. Между 12 и 5 Добавим. тоже добавим. Умножаем. 12 умножаем на 5, 60. Так, 60 теперь на количество вопросов надо умножать? Нет, на количество ситуаций? Нет. Нет. Потому что здесь мы будем молков оставлять. 
Здесь ничего умножать не надо. Все, 60 подписали как единый джамя. Теперь что делаем? 60 делим на эти основные числа вопроса. 60 разделили на 3, 20 подписали сверху. 60 делим на 4, 15 подписали сверху. 60 делим на 5, 12 подписали сверху. 60 еще раз делим на 5, 12 подписали сверху. Что это такое? 20, 15, 12, 12. Джуса. Теперь вычисляем доли. Когда будем вычислять доли, как поступим, брат? Отдадим, что ему отдадим? Умножаем, плюсуем. Умножаем, плюсуем и... Так делаем или нет? Или не плюсуем? Нет. Делим, умножаем, плюсуем, делим на ситуацию, это будет брат во втором виде. А. Если у нас ситуация, когда уже нет надежды на то, что да, да, пол определится. Да, да. да, здесь минимально просто, дадим и все. Смотри, Ибан, первый сын, какие у него доли, брат? 1 умножаем на 20, 20. 2 на 15, 30. 2 на 12, 24. 2 на 12, 24. 20, 30, 24. Какая меньше? 20. Подписали ему 20. Все. Следующий, теперь хунса, первый. 1 умножаем на 20, 20. 1 на 15, 15. 2 на 12, 24. 1 на 12, 12. Получилось 15, 20 и 12. Сколько? Сам меньше 12. И второй ребенок, второй ребенок. 1 на 20, 20. 1 на 15, 15. 1 на 12, 12. 2 на 12, 24. Получилось какие цифры? 20, 15, 12. Какой сам меньше? 12. 12. Опять подписали 12. Теперь посчитаем. 20 плюс 12, 32. Плюс 12, 44. Остается 60 минус 44, 16. 16 поставили куда? Мауков. Отложили в сторону. Отложили в сторону до выяснения пола. До выяснения пола. Все. Теперь тарифа для Юрджи. Теперь как бы мы решали, если уже пол нет надежды на то, что он определится. Вот эта вот ситуация. Опять то же самое, брат. Ибн, уалят хунса, уалят хунса. Все. Четыре ситуации решаем, брат. Ничем не отличается. Так же, как в прошлом вопросе. Прорешивать еще раз будем или понятно? Все понятно. Прорешивать не будем. Просто изменится что? Основное число вопроса изменится. Смотри. У нас какие основные число, числа вопроса? 3, 4, 5, 5. Что опять делаем? Смотрим четырьмя методами. 3 и 4 между ними 12. 12 и 5. Так, 3 и 4 между ними добавим, умножаем друг на друга. 12. Дальше 12 и 5. Между ними опять добавим. 12 умножаем на 5. 60. 60 ставим или нет? Теперь 60 умножаем на сколько ситуаций? Сколько ситуаций? 4 ситуации. 60 умножаем на 4. Получилось 240. Поставили 240 как основное число вопроса. Дальше. Теперь это 240 делим на вот эти основные числа вопроса. 240 разделили на 3 – 80. 240 разделили на 4 – 60. 240 разделили на 5 – 48. 240 еще раз разделили на 5 – 48. Теперь будем считать доли. Потом, после того, как посчитаем доли, что будем делать? Плюсовать. Сначала будем плюсовать их все, а, да. а потом уже делить на 4 ситуации. И результат подпишем. Так, 1 на 80 – 80. С первым сыном разбираемся. Дальше 2 на 60 – 120, 120 плюс 80, сразу сколько? 200. 2 на 48, 96. 2 на 48, 96. Все вместе 192. 192 плюс 200, 392. Делим на 4, получается сколько на 4 ситуации? 98, подписали под 240. Понятно? Теперь со вторым ребенком. Первый ребенок Хунса, разбираемся. 1 на 80, 80. 1 на 60, 60. 80 плюс 60, сколько? 140. Дальше 2 на 48, 96. 140 плюс 96, сколько получается? 236. 1 на 48, 48. 236 плюс 48. Сколько получается? 292 или сколько? 282. 282 теперь делим на 4. Получается в итоге 71. Все. И со вторым ребенком то же самое получится, брат. 282 разделим на 4, получается 71. Теперь нужно посчитать. 284 же получается. 284 делим на 4. А я сколько сказал? 282. 282. Нет, нет, 284. Все правильно. 284 делим на 4, получается... 71. Все. И второй тоже самое получится. 284. Опять делим на 4 ситуации. 71. Теперь считаем. 71 плюс 71, 142, плюс 98, 240. Все. Решение является верным. Понятно или нет? Все. Вот на этом завершили с вопросами Хунса. И осталось зачитать Тамарин. Осталось зачитать домашнее задание. Халлиль Масайлил Ати, Битарихатин Юрджи, Валя Юрджи. Разрешили эти вопросы, которые у нас здесь придут. Сколько вопросов всего? 5. По двум путям. Если есть надежда на то, что пол выяснится, если нет надежды на то, что пол выяснится. Говорит, первая ситуация или первое задание какое? Халик Анахауэн Люм. Человек скончался, оставил после себя двух братьев по матери. Уаухт Шакиха и родную сестру Уалят Аб Хунса. И ребенка отца, который является Хунса. Отец является Хунса или ребенок Хунса? И ребенок является Хунса. Тайп. Он будет либо Ах Ли Аб, либо Ухт Ли Аб. Либо а, кто? Брат по отцу, либо сестра по отцу. Нужно решить двумя способами. Запомнили или нет? Двумя способами нужно будет решить. Дальше. Второе задание. Хали Канзауч. Женщина скончалась, оставила по себе мужа у Абавейн и двух родителей. То есть маму и папу. У Абинт, а также дочь. У Ибн Хунса. И сына, точнее ребенка сына, 
Пол которого неизвестен. То есть пол ребенка вот этого неизвестен. Он будет кем? Либо внучка, либо, внучка, либо внук. Либо ибн ибн внук, либо бинт ибн внучка. Дальше. Теперь третья ситуация. Халикан бинтейн. Человек скончался, оставил по себя две дочери. Уволят ах ли аб хунса. И ребенка, брата по отцу, и вот этот пол ребенка неизвестен. Он будет кем в итоге? Либо ибн ахляб, либо бинт ахляб. Если бинт ахляб наследует что-то или нет, сразу скажем. Нет. Дальше. Ва ибн амшаты. Еще, говорит, оставил сына, дяди, родного. Дальше. Четвертое. Халикан ум. Вазоуджа. Оладейн хунсаин. Человек скончался, оставил по себя маму, жену и двух детей хунса. Либо ибн, либо бинт. Правильно или нет? Все. И пятая ситуация. Халикан саляса аулят ибн хунса. Человек скончался и оставил по себя трех детей, сына. Трех детей сына, то есть трех внуков или трех внучек. Опять все они хунса, их пол неизвестен. Да, и вот эти вот задания нужно будет решить на дому. А те, которые слушают уроки по записи, иншаллах будут смотреть на что? На листочки, которые будут выставлены также на сайте или прикреплены к этим урокам, и в них будет приходить решение. Нужно будет тоже каждому самостоятельно решить, а потом уже по этим листочкам сверить, решение является верным или неверным. Так, со следующего урока, иншаллах, начнем разбор вопросов относительно мавкут, относительно пропавшего человека. Как делить наследство, если один из наследников пропал без вести? Субханак Аллахума Абихамдик, Ашаду Алла Иллаха Илля Анта, Астахфуру Аллаха Ватубайна. Сколько получается? 236. 1 на 48, 48. 236 плюс 48, сколько получается? 292 или сколько? 282. 282 теперь делим на 4. Получается в итоге 71. Все. И со вторым ребенком то же самое получится, брат. 282 разделим на 4, получается 71. Теперь нужно посчитать. 284 же получается. 284 делим на 4. А я сколько сказал? 282. 282. Нет, нет, 284. Все правильно. 284 делим на 4, получается 71. Все. И второй тоже самое получится. 284. Опять делим на 4 ситуации 71. Теперь считаем. 71 плюс 71, 142, плюс 98, 240. Все, решение является верным. Понятно или нет? Все, вот на этом завершили с вопросами Хунса. И осталось зачитать Тамарин. Осталось зачитать домашнее задание. Халлиль Масайл Ати, Битарихатин Юрджа, Валя Юрджа. Разрешили вопросы, которые у нас здесь придут. Сколько вопросов всего? Пять. По двум путям. Если есть надежда на то, что пол выяснится, если нет надежды на то, что пол выяснится. Говорит, первая ситуация или первое задание какое? Халик Анахауэн Люм. Человек скончался, оставил после себя двух братьев по матери. Уаухт Шатыха. И родную сестру Уалят Аб Хунса. И ребенка отца, который является Хунса. Отец является Хунса или ребенок Хунса? И ребенок является Хунса. Тайп. Он будет либо Ах Ли Аб, либо Ухт Ли Аб. Либо э, кто? Брат по отцу, либо сестра по отцу. Нужно решить двумя способами. Запомнили или нет? Двумя способами нужно будет решить. Дальше. Второе задание. Хали Канзауч. Женщина скончалась, оставила по себе мужа. Уаба Уин. И двух родителей. То есть маму и папу. Уабинт, а также дочь. Уаволят Ибн Хунса. И сына. Э, точнее, ребенка сына, пол которого неизвестен. То есть пол ребенка вот этого неизвестен. Он будет кем? Либо внучка, либо, внучка, либо внук. Либо Ибн Ибн внук, либо Бинт Ибн внучка. Дальше. Теперь третья ситуация. Хали Кан Бинтейн. Человек скончался, оставил по себе две дочери. Уволят Ах Ли Аб Хунса. И ребенка, брата по отцу, и вот этот пол ребенка неизвестен. Он будет кем в итоге? Либо Ибн Ахляб, либо Бинт Ахляб. Если Бинт Ахляб наследует что-то или нет, сразу скажем. Нет. Дальше. Ва Ибн Амшаты. Еще, говорит, оставил сына, дяди, родного. Дальше. Четвертый. Халикан Ум. Вазоуджа. Оладейн Хунсаин. Человек скончался, оставил по себя маму, жену и двух детей Хунса. Либо Ибн, либо Бинт. Правильно или нет? Все. И пятая ситуация. Халикан Саляс Аулят Ибн Хунса. Человек скончался и оставил по себя трех детей сына. Трех детей сына, то есть трех внуков или трех внучек. Опять все они хунса, их пол неизвестен. Да, и вот эти вот задания нужно будет решить на дому. А те, которые слушают уроки по записи, иншаллах будут смотреть на что? На листочки, которые будут выставлены также на сайте или прикреплены к этим урокам, и в них будет приходить решение. Нужно будет тоже каждому самостоятельно решить, а потом уже по этим листочкам сверить, решение является верным или неверным. Так, со следующего урока, иншаллах, начнем разбор вопросов относительно мавкут, относительно пропавшего человека. Как делить наследство, если один из наследников пропал без вести? Субханак Аллахума Абихамдик, Ашаду Алла Иллаха Илля Анта, Астахфуру Аллаха Ватубани. Сына. Трех детей сына, то есть трех внуков или трех внучек. Опять все они хунса, их пол неизвестен. Да, и вот эти вот задания нужно будет решить на дому. А те, которые слушают уроки по записи, 
Иншала будет смотреть на что? На листочки, которые будут выставлены также на сайте или прикреплены к этим урокам, и в них будет приходить решение. Нужно будет тоже каждому самостоятельно решить, а потом уже по этим листочкам сверить, решение является верным или неверным. Так, со следующего урока, иншала, начнем разбор вопросов относительно мавкут, относительно пропавшего человека. Как делить наследство, если один из наследников пропал без вести? Субханак Аллахума Абихамдик, Ашаду Алла Иллаха Илла Анта, Астахфиру Аллаха Ватубли. Следствие, если один из наследников пропал без вести. Субханак Аллахума Абихамдик, Ашаду Алла Иллаха Илла Анта, Астахфиру Аллаха Ватубли.